my dear friend, this is Leonardo Leite with one more episode in this wonderful podcast I got to follow. Welcome, welcome, welcome. Ok, my dear friend, mais uma vez, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio deste podcast. Eu amo, é a melhor parte do meu dia, da minha semana, do meu mês, do meu ano, das minhas férias, de qualquer coisa que eu faça, a melhor hora é quando eu estou falando aqui no microfone com você. Na verdade, a minha intenção com este podcast é... E eu até te peço ajuda para divulgar este podcast para o maior número de pessoas que você possa conhecer, indique aos amigos. É fazer com que cada episódio seja uma experiência não só de receber dicas, macetes, truques, mas também realmente learn and practice English. Então cada episódio de podcast tem um propósito. E nem sempre o que eu posto aqui no podcast é uma coisa que eu estou gravando diretamente para o podcast. Por exemplo, este episódio de hoje, eu gravei ele ao vivo. Então, e ficou tão legal, tão legal, que vale a pena colocar o áudio desta transmissão ao vivo que eu fiz aqui no podcast. E o que, que você pode fazer para desfrutar mais ainda? Você pode me seguir lá no YouTube, que... É só você procurar o canal Agora Eu Falo Inglês. Agora Eu Falo Inglês. E você também pode me seguir lá no blog. Eu agora Eu Falo Academy.com barra blog. Eu vou deixar tudo aqui na descrição deste episódio. E este episódio eu gravei junto com o Guga. E a gente conversa algumas coisas, responde algumas perguntas da galera que está assistindo ao vivo. Ah, e não se esqueça também de clicar no link que eu vou deixar nas anotações deste podcast aqui, como é que você pode participar das minhas aulas todas as terças-feiras à noite? Gente, à noite não, né? É à tarde. <risos> não é à noite. É porque sim, há um outro dia da semana onde eu faço uma aula ao vivo à noite, porém é para um grupo muito secreto. Então, se você quiser saber deste grupo muito secreto, é, comece a seguir as aulas todas as terças-feiras à tarde. All right? Muito bem, nesta aula, como eu já falei, vai, eu vou falar um pouco sobre o processo de como é que o inglês pode entrar na sua cabeça e logo em seguida eu já vou com uma magic story. Então... My dear friend, aproveite, porque este episódio está muito rico, tem mais de uma hora. Então você pode simplesmente desfrutar deste podcast, episode, de, de uma vez só. Ou então você pode ir clicando nos capítulos, que eu vou deixar os capítulos aqui direitinho. Caso tenha alguma coisa que, você, que te interesse mais, você vai direto para ele. Ou então simplesmente desfrute everything. All right. Então com vocês o episódio de uma magic story que eu faço ao vivo com o Enjoy. Isso que eu estou fazendo em português com você e que você está fazendo me escutando em português, você só consegue isso em português porque você treinou, não foi porque você foi para a escola, não foi porque você teve um professor de português, você foi ter professor de português na quinta série, em diante, na quinta série você está com 11, 12 anos, o que, 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 que fez você falar dos dois ou três até os 11? Você não foi um professor, você foi treinando, escutando as pessoas falando em português, e treinando, falando, falando errado, gugu, dadá, papá, mamã, e por aí vai, ok? Agora, quando nós vamos aprender um segundo idioma, seria é, muita pretensão da minha parte dizer que você só vai aprender o inglês se você fizer idêntico, do jeitinho que você fez quando era bebê. Por que, que não dá para fazer isso? Porque você já tem um idioma, 
você já tem um primeiro idioma. Você raciocina e você cria suas ideias na sua cabeça utilizando um determinado idioma. Lembrando que este determinado idioma, que é o seu primeiro idioma, ele é totalmente dinâmico. Ele pode, sim, se transformar num outro idioma. A sua linha de raciocínio vai ser a mesma. Se você é uma pessoa que pensa muito, você vai pensar muito nesse idioma, no caso, no caso do português, mas nada impede de que, com treinamento, você consiga transformar esse idioma de pensamento e usar os dois. E conseguir pensar, conseguir é, 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 raciocinar e conseguir entender o que as outras pessoas sem a necessidade da tradução. Ninguém que fala inglês fluentemente utiliza da tradução 100% do tempo, porque não dá tempo. Não tem como você assistir um filme e ficar traduzindo tudo aquilo que você escuta. Não dá. Como é que você consegue entender uma pessoa falando na televisão? Como é que você consegue entender when I start talking in English here? Como, como é que você consegue fazer isso sem ficar raciocinando em português? A resposta é treino. É treino. Não é um estudo aprofundado do funcionamento do idioma. Tá? Ou seja, é uma assimilação através de escutar, 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 falar, repetir, falar, repetir, repete, fala, escuta, responde. Essa interação ela é física, ela não é intelectual. E é por isso que eu digo para vocês que qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer momento de vida, é capaz de conseguir utilizar o idioma. Desde que você perceba de que não é via estudo. Não é via estudo. Ok? Então, o que, eu, o que nós conseguimos fazer aqui no Agora Eu Falo Experience é enganar você. Nós conseguimos te enganar. Que frase, hein, Goga? Oh. Enganar <risos> a sua mente. Nós consegui, eu consegui enganar a sua mente. Eu consegui fazer você acreditar que você está estudando inglês. Porque a sua mente te convenceu de que para você aprender a falar, você tem que estudar. Então você fala, eu estou estudando inglês. Eu estou fazendo a minha lição de inglês. Então eu percebi que se eu fazer o aluno sentir que ele está estudando, mas que na verdade ele está treinando, eu vou conseguir com que ele atinja o objetivo. Porque se eu ficar dizendo para você não estudar, você não vai acreditar em mim. Got it? Então, eu montei todo esse esquema lição 1, um, lição 2, um quiz, um exercíciozinho e tal, para você sentir que você está estudando, que você está se empenhando, mas que, na verdade, você estará treinando. All right? Então, o, agora espero que você entenda o, a, o, a, a, o, o positivismo disso quando eu digo para você que eu te enganei. <risos> All right? Porque eu te enganei. Eu coloquei tudo aquilo ali para você acreditar que aquilo tem um conteúdo programático denso e tudo mais. Mas quando você vai ver a lição você vai perceber que eu paro, eu olho na sua frente e falo, say it, say it now. It is important that you say it. Se você não disse, pausa o vídeo, volta e responda o que eu te perguntei. Volta o vídeo, veja a pergunta e reconte a história que você ouviu. Então, lá no Agora Eu Falo Experience, sim, eu ensino os pontinhos fáceis, básicos, para que você não se sinta tão perdido na hora da gente treinar. Although, embora, sim, quando você começar, 
você vai um pouco, sim, se sentir perdido ou perdida. E não desanime-se, ok? Ficar perdido, dar branco, gaguejar, se sentir ridículo, se sentir ridícula, ficar com vergonha, ficar com vergonha de não entender, ficar com vergonha de se expressar em inglês, faz parte. É normal. É normal suar frio. É normal suar quente. <risos> É normal passar esse desconforto. All right? So this is very important. And I really wanted to make this speech to you because you deserve it, my friend. Você merece, você merece entender de alguém que já passou muitos perrengues aprendendo, já passou muitos perrengues ensinando e que já foi, sim, um professor tradicional de ir para o quadro branco e explicar o funcionamento do present perfect, e explicar o funcionamento do conditional perfect, subjunctive, e perceber, através do meu próprio erro, de que os meus alunos não estavam conseguindo aplicar aquilo ali. Eles conseguiam responder uma prova, falar numa prova. All right? So, this was my entrance, my... What do you call it? Address? Tem um nome isso. Hã? The prelection. A prelection. Yes, prelection. Prelection é aquilo que o, o treinador de futebol... Exato. Faz no túnel ali, ou então, ou então no o vestiário os, e tudo. Ou, antes ou que os generais casa. fazem com o exército right. antes da guerra para preparar é todo mundo para a glória que virá. <risos> That's Mas, right. Leo, pegando um gancho, yes. cara, é, muita gente take for granted, é, né, não dá a devida importância para o mindset uh -huh. correto que você deve ter na hora de treinar inglês e não estudar, achando que apenas estudar vai te levar para o resultado. Isso aí realmente é uma coisa que transforma quando o aluno chega nessa conclusão e vê que o treino que vai realmente levá-lo à fluência, que vai levá-lo a, a falar inglês e entender com mais tranquilidade, com conforto, é isso aí. Então, pessoal, dica valiosa aí do professor Leonardo Leite aí para vocês. Thanks, Guga. Oh, yeah. Thanks, Guga. All right. Deixa eu pegar as minhas anotações aqui. Okay, good. So, we are just about to practice with a magic story. Oh, And yeah. this magic story is inside a God of Follow experience. It's magic story number one, a day in the life of Christine. Okay, and I created that magic story. I wrote that magic story. I, Leonardo Leite, wrote that magic story. And when I wrote that magic story, I wrote it with lots of purposes on my mind, with the purpose to make you Practice what I need you to practice right now. Ok? E serão várias magic stories falando de daily routine. Por quê? Porque uma das primeiras coisas que a gente começa a falar e escutar e conversar com as pessoas que a gente vai encontrando e conhecendo são uh, our daily life, our daily routine. Ok? Além de personal information. Onde é que você mora? O que é que você faz? Você é casado? Você é solteiro? Você tem filhos? Você não tem? Oh, isso também Mas... é super daily life também, né, Léo? Esse tipo de... Yes, it's daily life. We talk about that all the time. A gente fala sobre isso all the time. Então, essa magic story, number one, a day in the life of Christine, is a very simple and easy story. The vocabulary, e agora eu vou mostrar para vocês o vocabulary. 
Here it is. And the vocabulary of this magic story is very, very simple. All right? O processo da magic story é sempre o mesmo, com variações que podem ser mais ou menos relevantes para você, student. Quais são elas? First, listen and read. Eu posso fazer o listen and read antes ou depois do vocabulary. Today, nós vamos fazer o vocabulary antes. Por quê? Porque ele é tão simples que eu vou falar um pouco sobre o vocabulário, em seguida eu vou ler a história para você, e você vai ficar assim, uau, que bom que ele ensinou aquilo antes, porque agora eu não estou tendo problema para perceber agora. All right? Agora, quando for coisas que você só precisa saber por conta da story, eu posso mostrar o Listen and Read First, <coughs> E na segunda leitura, eu vou destrinchando o vocabulário, que é uma coisa que você, é, é legal você entender pelo contexto da história, mas não é tão necessário, sim, você assimilar para o resto da sua vida. Ok? Good. So, now, in this story, o único vocabulary que você vai aprender são de verbs. All right? Live in. Live in. Very simple. I live in Nova Lima. Guga lives in Belo Horizonte. And Marcus lives in Belo Horizonte too. But I live in Nova Lima. Live with. Live with. Guga lives with his wife. All right? Marcus lives with his wife. And I and live with son. my mother. <laughs> And I live with my mother. <laughs> que vergonha. <laughs> okay, one day I'll explain to you why my mother lives with me. All right? Yeah. <laughs> yes, but she has lived with me for two months. No, actually for five months now. But in, in my house, she has lived with me for two months. Okay? Oh, my goodness. Eu tinha que falar sobre isso, né, Guga? Ah, uh, eu gostei, cara. Guga lives with his wife. Marcos lives with his wife and kid. Yeah. And Leo lives with his mother. But yes. my girlfriend comes in every weekend. Yes. So on a weekend, I live with my girlfriend and mother. Oh, my yes. God. Só piorou. Jesus Christ. Get up. Get up. Now, get up in the story é o levantar da cama. But you can get up se você cai. All right? If you ah, fall, legal. you get up. But if you go to bed, you wake up and then you get up. All right? Have breakfast. Deixa eu ver se meu lápis está funcionando. Tá. Have breakfast. Ok? Is tomar café da manhã. Ok? Eu não coloco tomar café because you can also, for example, I'm having some coffee right now. I'm not having breakfast. Ok? Breakfast is the first meal of the day. Inclusive, em alguns, é, é, em espanhol, é desayuno. Em português de Portugal, é pequeno é porque, almoço. Pequeno almoço. <risos> é pequeno almoço. E desayuno é o, o, a interrupção do jejum. E breakfast, eu não sei se o Google vai saber, breakfast é a interrupção também do jejum. Exactly. Fast. Break. Break the é, fast. You break the fast. To fast é jejuar. Ok? So, but the interesting thing about this vocabulary here, que é o seguinte, você pode usar com o have, você pode usar com todos. Ok? Have lunch. Have dinner. Have supper. E também pode ser coisas que não são refeições. 
a cup of coffee. Tá grosso essa coisa aqui. A cup of coffee have some water. Okay? But in the story, we are going to see um, that Christine has breakfast. Go to work. It can be ir trabalhar ou ir para o trabalho. Okay? It doesn't matter. Ah, eu vou para o trabalho todo dia. I go to work every day. Okay? Eu vou trabalhar todo dia. I go to work every day. Okay? Inclusive, se você quiser dizer, ah, eu trabalho todo dia, você pode falar, I work every day, or I go to work every day, which is fine too. Work. For example, I work from home. And I work at Agorofalo. Google works at Agorofalo, and he also works from home. But sometimes Google works on a stage in front of millions of people <laughs> with his guitar and singing his songs. That's Google going to work too. Yes, oh, yeah. guys, our teacher is a famous man. Okay, you don't know, but he's very he's he's more famous than I am. Okay, and I am just a fucking English teacher. Oops, excuse my French. Go to the gym. Go to the gym. Now, go to the gym. Pode ser ir malhar ou ir para academia. Okay. All right. Go to the gym. Ah, só para curiosidade de vocês, o que que você faz? At the gym. You work out. Work out. Okay? Stay. Não é estar, é ficar. So, if you go to work, you stay at work. If you go to the gym, you stay. At, não é e stay não, tá, gente? Stay. So, Christine stays at work, Christine stays at, uh, at the gym, and Christine stays at the bar. Go to the bar. All right? Go to the bar. See friends. Now, quem acha que é ver os amigos ou ver amigos... Não está 100% correct. É encontrar os amigos. All right? So, it's very common in English to use the word, to use the word see, para você encontrar as pessoas ou ir em algum lugar. Especialmente a doctor. I think you should see a doctor. Não é muito comum em português a gente dizer você tem que ver um médico. A gente, em português, a gente fala você tem que ir ao médico. Vai ao médico. But in English, we say go see a doctor. We don't normally, in English, we don't normally say go to the doctors. No. Go see a doctor. All right? Go see a doctor. Porque se você falar go to, você tem que falar go to the doctors. Yeah, or go to the hospital. Or, or go to the hospital, go to a clinic, but it's not common. Yeah. So when you go to the bar, encontrar os amigos, you go to the bar to see your friends. Okay? Now, you can also say to meet with my friends. Okay? To get together with my friends. Mas você concorda que se é muito mais fácil de lembrar? It's much simpler. Talk. That's what I've been doing for the past hour. Hmm. Have fun. Have fun. That's to have fun. That's what I do. That's what I do when I'm doing this with you here. Quanto mais a gente puder fazer essa interação nossa aqui, I'm going to have fun for the rest of my life. 
Go to bed. Go to bed, ok. Se você for traduzir o pé da letra, ir para a cama. Mas, na verdade, eu vou dormir. Então, por exemplo, na hora que você quer dizer eu vou dormir, you say go to bed. Ok? Sleep. All right? Sleep. Now, let's take a look at the listen and read. O processo de listen and read... O processo de listen and read... Go, 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 go. Yeah, there you go. <laughs> okay. Now, it's time for you to just relax, listen to me, and read. Listen and read. E depois você vai ter esta aula, você vai ter este áudio, e você vai poder escutar este áudio once, twice, three times, four times with no problem. All right? Let me sit back here, take a deep breath, and let's take a look at a day. No, a day in the, yes, one day in the life of Christine. Vou começar aqui, ó. Okay? Three, two, one, here we go. Christine lives in Santa Monica, California. She's 24 years old and she lives in an apartment. She lives with her boyfriend, Thomas. Every day, she gets up at 7 and takes a shower. At 7.30... Christine has breakfast with Thomas. At eight, she goes to work. Christine goes to work by car. Christine works in a film studio in Hollywood. She works there until five. At six, she goes to the gym. She stays at the gym for two hours. At eight o'clock, Christine and Thomas go to the bar for some drinks. They see some friends, they talk, and they have fun. On Fridays, they stay out until three in the morning. And they go to bed late and sleep until noon the next day. All right, good. Now, let's do this again. Let's do this again. And I'm going to read sem mostrar para você. Okay? Once again. Christine lives in Santa Monica, California. She's 24 years old and lives in an apartment. She lives with her boyfriend, Thomas. Every day, she gets up at 7 and takes a shower. At 7.30, Christine has breakfast with Thomas. At eight, she goes to work. Christine goes to work by car. Christine works in a film studio in Hollywood. She works there until five. At six, she goes to the gym. She stays at the gym for two hours. At eight o'clock, Christine and Thomas go to the bar for some drinks. They see some friends, they talk, and they have fun. On Fridays, they stay out until three in the morning. And they go to bed late and sleep until noon the next day. All right. Reviewing the vocabulary here. Lives in Santa Monica. She's 24 years old. You can say also 24. She's just 24. Lives in an apartment. Lives with her boyfriend. Every day she gets up at 7. And she takes a shower. Ok? Ah, Léo, posso falar she has a shower? Pode, no problem. At 7.30, Christine has breakfast with Thomas. At 8, she goes to work. And she goes to work by car. Or she drives. Ok? Ok? Go to work by car and drive is the same thing. Ah, Léo, mas se eu for no banco do passageiro, no problem. Pode falar drive do mesmo jeito. She works in a film studio in Hollywood. 
and she works there until five. At six, she goes to the gym, stays at the gym for two hours. At eight, they go to the bar, see some friends, talk, and they have fun. On Fridays, they stay out. To stay out is to stay out having fun, okay? Go out is to go out to have fun, go out to be with your friends, to see your friends, to talk and to have fun. And stay out é ficar fazendo isso, no caso aqui, until three in the morning. Three in the morning é três da manhã, tá? It's very late. They go to bed late and sleep until noon the next day. Got it? Good. One more time. Christine lives in Santa Monica, California. She's 24 and she lives in an apartment. She lives with her boyfriend, Thomas. Every day she gets up at 7, takes a shower, and at 7.30, Christine has breakfast with Thomas. At 8... She goes to work. Christine goes to work by car, so she drives to work. Christine works in a film studio in Hollywood. Hollywood is very close to Santa Monica. And she works there until five. At six, she goes to the gym. She stays at the gym for two hours. At eight o'clock, Christine and Thomas go to the bar. What for? For some drinks. And they see some friends, and they talk, and they have fun. Ai, que saudade que isso está dando com essa pandemia. And on Fridays, they stay out until 3 in the morning. They go to bed late and sleep until noon the next day. Good. So, right now, you have three readings of mine. Cada reading desse que, vo que você escutou, eu fiz de um jeito diferente. Um mais lento. Um explicando o vocabulário e um terceiro agora. Às vezes até quatro. All right? Good. Now, here comes, the, here comes the part que a gente chama de listen and answer. Nesta parte, you were going... You remember the story, don't you? Christine lives in Santa Monica. She's 24. She lives with her boyfriend. You remember. Mas e se você don't remember? No problem. Porque a pergunta que eu fizer, vou mostrar a primeira pergunta aqui para você. Where does Christine live? O mais importante neste momento do treinamento is that you open your mouth and say it. Abra a boca para dizer. Ah, mas eu não lembro onde é que a Christine mora. Não tem problema, chuta. Ou você pega e fala assim, Ah, I don't remember. But you have to say it. You can say, I don't know. Ou então chuta, uh, Does she live in Hollywood? E aí eu vou te mostrar a resposta. Das duas, uma. Ou você vai ver que você acertou, ou você vai ver que você não acertou, e vai falar, Oh, ok. In Santa Monica. Christine lives in Santa Monica. Este é o momento de você interagir comigo. Got it? So, where does Christine live? Great. Você pode ter respondido. Santa Monica. She lives in Santa Monica. In Santa Monica. In a city which is very close to Los Angeles and Hollywood. <laughs> All right? Or, você poderia ter dito New York. E aí eu mostro aqui para você. E aí eu mostro. Aqui eu não mostrei porque é muito fácil, tá, gente? Mas eu vou colocar aqui. Pronto. Santa Monica. Ok. Good. So, where does Christine live? Santa Monica. All right. Tá pronto? Tá pronta? Three, two, one. Here we go. Where does Christine live? 
All right. Christine lives in Santa Monica. And how old is Christine? Pode dizer 24, she is 24, she is 24 years old, Christine is 24 years old. All right? So how old is she? Very good. 24. All right. Now, does... Olha o errando aqui, ó. Does she live by herself? Does she live by herself? Yes or no? No, she doesn't. Or just no. Então, na hora que eu perguntar para você, does she live by herself? You say, no, she doesn't. She doesn't live by herself. Who does she live with? Her boyfriend, Thomas. She lives with her boyfriend, Thomas. All right. And what does she do every day at 7 o'clock? What does she do every day at 7 o'clock? At 7. Get up and... La -da -da. Yes, she gets up and takes a shower and takes a shower. Hoje eu tô cheio de rinha aqui. That's it. She gets up and takes a shower. Right? So what does she do every day at 7? Got it. She gets up and she takes a shower. And what time does she have breakfast? Do you remember? What time does Christine have breakfast? At 7.30. All right. All right. She has breakfast at 7.30. Does she have breakfast by herself? Yes or no? Nope. She doesn't. She doesn't have breakfast by herself. So who does she have breakfast with? Very good. Thomas. She has breakfast with Thomas. Right? And what does she do at 8 o'clock? In the morning. Still in the morning. What does she do at 8 in the morning? Very good. She goes to work. Right? She goes to work. And how does she go to work? How does she get to work? Does she take the bus? Does she get a ride with a colleague? No. She drives. She goes to work by car. All right. And where does she work? Where does Christine work? Do you remember? In a film studio in Hollywood. She works in a film studio in Hollywood. All right. And how late does she work? How late é o mesmo que... Escrevi aqui para você ver. Until what time does she work? Okay? Deixa eu botar aqui. Does... Until what time does she work? Or how late does she work? She works until five. All right, until five. Very good. Very good. And does she go to the gym every day? Yes or no? Does she go to the gym every day? Yes or no? Yes, she goes to the gym every day. I don't go to the gym every day. You can see that. But Christine does. And what time does she go to the gym every day? Do you remember? At six. She works until five and she drives to the gym and she goes to the gym at six. Right? How long does she stay? How long does she stay at the gym? For two hours. She stays there for two hours, right? Because at eight o'clock, Christine and Thomas do something. What do they do at eight o'clock in the evening? 8 p.m. What do they do? 
They go to the bar. That's right. They go to the bar, right? Now, what did they go to the bar for? Agora um pausa para eu mostrar que legal que é essa pergunta aqui. What do they go to the bar for? É para quê? Muita gente confunde com why. Ok? Why é por quê. What for é para quê. Ok? Então tem esses dois aqui. Você pode perguntar por quê ou para quê. Para quê que eles vão no bar? Why, what do they go to the bar for? Or why do they go to the bar? Well, because they want to see their friends and drink and have fun and talk, blah, 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 blah. Right? Or what do they go to the bar for? For drinks, for friends, for fun. Right? So, what do they go to the bar for? For some drinks. And what do they usually do at the bar? Além de having drinks. What do they usually do at the bar? See friends, talk, have fun, eat. Okay. And do they go out on Friday nights too? Eles saem na sexta noite? O casalzinho? Novinha. Do they go out on Friday nights? Yes or no? Oh, yes. <laughs> yes. They do go out on Friday nights. And how late or until what time do they stay out on Friday nights? Lembra até que horas? How late do they stay out on Friday nights? Until... Three in the morning. Very good. They stay out on Friday nights until three in the morning. So, what time do they go to bed on Friday nights? Late. After three in the morning. After three. Very late. Right? Very late. And what time do they normally wake up on... On Saturdays, what time do they normally wake up on Saturdays? Very late too, right? Noon, 12 o'clock noon on Saturdays. Got it? Okay, cool, cool, cool. Praticaram, treinaram, good. Now here comes the third part, my friend. The third part. Are you excited? I am. Agora vem a parte onde você testa se você é capaz de recontar essa história sem memorizá-la. Você já listen and read, you learn the vocabulary, you listen and answer to the questions. Now... By looking at the question, você vai recontar a história. Então, o que vai fazer você lembrar, seja lá o que você se lembra da história, será a question. Então, eu vou fazer sozinho para você ver como que você deve fazer. All right? Então, eu olho para a pergunta. And I say, ok, I remember. Christine lives in Santa Monica. And Christine, and she's 24 years old. And she doesn't live by herself. She lives with her boyfriend, Thomas. And every day, Christine gets up at 7 o'clock. And she takes a shower. At 8 She has breakfast, but not alone. She has breakfast with Thomas at 8 o'clock. At 7.30, I'm sorry. At 7.30, right? At 8, she goes to work. And she goes to work by car. Christine works in a film studio in Hollywood. 
And she stays at the film studio in Hollywood until five. And she goes to the gym every day and she gets to the gym at six. So she goes to the gym every day at 6 p.m. And she stays at the gym for two hours. At eight o'clock, Christine and Thomas, her boyfriend, they go to the bar. They go to the bar. And they go to the bar for drinks. And they see their friends. They talk and they have fun. And on Fridays, they, you know, they go out and they stay out until three in the morning. Until three in the morning. And on Friday nights, they go to bed very late after three in the morning. And on the next day, they wake up at noon. Tcharam! <risos> Got it? Por que, que eu consegui fazer isso com essa desenvoltura? Porque eu treinei antes. Got it? Então, agora eu vou mostrar para você como que você pode fazer sem muito recurso para falar. Não sabendo muito. Ok? Here it is. Ready? Um, Christine lives in Santa Monica. She's 24. Uh, she lives with her boyfriend. She gets up at seven. Uh, shower. Uh, she has breakfast 7.30 with her boyfriend. Uh, Christine goes to work at 8 by car. Christine uh, works in Hollywood. Uh, Christine stays at work until 5. She goes to the gym. At six. Uh, she stays at the gym for two hours. Christine and her boyfriend go to the bar at eight. They go to the bar for drinks. And they see friends. Eat. Have fun. Talk. They go out on Friday nights and they stay until three. They go to bed very late and wake up at noon on Saturday. Got it? Interesting, isn't it? Não, não existe resposta correta, nem errada. A sua preocupação não é dar a informação correta. A sua, a, a, a sua prioridade é escutar a minha pergunta, responder do jeito que você souber e recontar a história da Christine by yourself. Got it? Uhul! Is everybody there, Guga? Is everybody there? Hã? Huh? Your microphone. Você ficou sem microfone, Guga? Que bom, cara. Bem que eu vi que você não estava interrompendo nunca. This is great. Não, peraí. Eu estava eu... louco. Eu estava louco para interromper, Léo. <risos> eu estava eu tava muted aqui. Good. Guys, como vocês podem perceber, é um treinamento massa. Isso é muito bom. Isso é muito poderoso. E outra coisa que eu não sei se vocês perceberam, que the story is very simple, very easy, and the vocabulary is very easy. Ela é muito fácil. Por que, que ela tem que ser fácil? 
porque você precisa treinar, é a velocidade ao escutar, é a velocidade ao falar, é assim que você vai criar a sua fluência. Claro que nas próximas Magic Stories eu vou complicando tudo. Quem segue meu canal lá no Magic Stories com o Leonardo Leite já sabe. Right? Ok, guys. Questions. Olha só. Guga e Lenine separaram questions. Eu vou liberar o áudio do Lenine também. Para caso ele queira dizer alguma coisa. Vamos abrir para as perguntas agora. Por enquanto ainda não rolou nenhuma pergunta. É porque eu não falei pergunta. ainda. Pelo menos eu já respondi, assim, o Cláudio Prado, por exemplo, nosso novo aluno do Experience, que mora lá em Portugal, ele oh, perguntou assim, nice. she have a shower or she take a shower? Eu respondi para ele, não, na verdade, é she has a shower or she takes a shower. Yes, mas isso também é muito simples, é né? porque a gente, quando a gente não está acostumado, a gente esquece, uh -huh. right? But that's okay. That's okay. If one day you say she take a shower, everybody will understand. Ok? Pessoal, no então problem. mandem suas perguntas. Enquanto a gente vai recebendo as perguntas aqui, é, recapitulando então, Léo, sobre a Magic Story. Onde que o Bom, aluno tem que colocar mais foco primeiro? No primeiro contato dele com a Magic Story. Primeiro foco dele, então, é no listening. É, o primeiro foco antes antes da Magic Story, são as lições que antecedem a Magic Story dentro do, do curso, ok? Então, eu, se você está começando, eu não recomendo que você caia direto numa Magic Story, porque quando você não está muito acostumado com os pontos fundamentais, responder as perguntas ou fazer as perguntas, porque... Hoje, eu não fiz a atividade de você fazer as perguntas, que é a mais difícil. Mas aí eu achei que vocês iam ficar muito assustados e iam querer sair correndo e largar <risos> o inglês e fazer judô. <risos> Mas eu acho que Entendeu? você fez bem, Léo, porque para quem não conhece a Magic Story, eu acho que o meu conselho é esse também. O primeiro passo, focar bastante no listening, em compreender a história, de forma que quando você escutar aquela leitura que o Léo faz mais dinâmica, que é simulando um nativo falando, sem aquele cuidado da, do orador de ler a história com mais calma, né? como se fosse alguém falando mesmo, contando uma história de forma bem natural. Se você está conseguindo entender ouvindo dessa forma, já é uma evolução. Aí depois você passa para a parte de repetir as frases e depois, em seguida, as questions, que aí é onde que a coisa fica mais cabeluda. Yes. Yes. Legal. Ah, oh, Leo, oh, tem, uma vamos... coisa, tem uma coisa que é, eu acho, eu percebo, é o seguinte, e que quando eu estou fazendo a aula, quando eu estou fazendo a aula dentro do YouTube, por exemplo, não dá muito tempo para eu falar isso. Mas como aqui agora o canal é nosso, o espaço é nosso, a gente fica aqui até Ai, de madrugada, se a gente quiser. Tá tranquilo. I can... Yes, it's... It's up to the people. Na verdade, quem for raiz vai ficando. Mas eu percebo que há uma tendência muito forte da pessoa é, assistir a Magic Story passivamente, como você está como você assistindo a gente aqui agora. Right? Como eu estou falando, você está quietinho, ouvindo e tudo. Mas na hora que eu estou fazendo a Magic Story, é muito importante que na hora que eu I prompt you, na hora que eu faço o comando, que você responda ou reaja, entende? É importante que tenha essa reação. O que eu percebo muitas vezes no começo é que a pessoa fica assistindo o vídeo assim, ó. Uma boa essa aula, hein? Uma <risos> muito boa aula. Pô, é foda, cara. Porra! Do caralho, Saulo, caramba. Entendeu? E não, é para você interagir. Então, isso é normal acontecer. Você está assistindo um vídeo, você não está acostumado, você vai ficar olhando para ver se o cara é louco, né? Está mandando eu falar aqui para quem. Mas aí depois você tem o vídeo, e aí você pega o vídeo e volta com ele. All right? That's it. All right? <risos> All right. Guys, thank you so much. Bye now. Galera do YouTube, thank you so much. Estão convidados a participar 
com a gente aqui dentro do Agora Eu Falo Experience, juntamente com a Márcia e todas essas pessoas maravilhosas aqui. All right? Um beijo, fiquem com Deus. Have a great rest of Thursday and a wonderful weekend and I'll see you on Tuesday. Thanks a lot. Bye now. Bye bye guys. Vemos vocês no próximo meetup next Tuesday, 3 o'clock. Thank you.